இரு இயக்கங்களும் சேர்ந்து செயல்படுவது என்று முடிவெடுத்துள்ளோம் அதாவது எங்களுடைய செயல் திட்டத்தில் ஒரே லட்சியம் புரட்சி தலைவர் உருவாக்கி புரட்சி தலைவி கட்டி காப்பாற்றிய இயக்கத்தை அதனுடைய அடிமட்ட தொண்ட அடிமட்ட தொண்டர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த லட்சியத்தோடு அருமை நண்பர் ஓ பி எஸ் அவர்களும் அருமை நண்பர் டி டி வி தினகரன் அவர்களும் தனித்தனியே செயல்பட்டார்கள் அதே லட்சியத்தை அடைய சேர்ந்து செயல்படுவது என்று இன்றைக்கு முடிவெடுத்திருக்கின்றோம் அதாவது ஒரு ஒர்க்கிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் இப்போ எப்படி இடது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ரெண்டு சேர்ந்து செயல்படுகிறார்களோ அதை போல செயல்படும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ஒரு தனியா ஒரு கட்சி தொடங்கி ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ந்து பயணிச்சிட்டு வராரு இந்த நேரத்தில் இரண்டு இருவரும் சேர்ந்து செயல்படுவது எந்த அளவுக்கு சாத்தியமா இருக்கும் எனக்கும் அவருக்கும் சுயநலம் அப்படிங்கிற எண்ணம்லாம் கிடையாது அம்மாவுடைய உண்மையான தொண்டர்கள் கையில இந்த இயக்கம் இருக்க வேண்டும் அதை கபலீகரம் செய்திருக்கிறவர்கள் ஹைஜாக் பண்ணவங்கள் சேர்ந்து பல பலத்தை வைத்துக் கொண்டு ஆணவம் அகங்காரத்தோடு செயல்படுபவர்களிடம் ஒரு அறக்கர்களை போட்டு செயல்படுவதிடம் இருந்து அம்மாவின் இயக்கம் புரட்சி தலைவர்களின் இயக்கத்தை மீட்டெடுத்து தீயசக்தி திமுகவை வீழ்த்தெடுக்க வீழ்த்த உண்மையான அம்மாவின் தொண்டர்கள் இந்த இயக்கத்தை வழிநடத்துகின்ற விதமாக மீட்டெடுப்பதற்கான முயற்சியிலே நானும் சகோதரர் ஓ பி எஸ் அவர்கள் எந்த முடிவெடுத்தாலும் தொண்டர்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டபொழுதுதான் முடிவெடுப்பேன் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த முடிவும் தொண்டர்களுடைய கருத்துக்களின் அடிப்படையில் தான் இருக்கப்படும் ஏற்கனவே எங்கள் தொண்டர்களுடைய எதிர்பார்ப்பும் எங்கள் நிர்வாகிகளுடைய ஆலோசனையுமே அதான் தொண்டர்கள் கருத்து தான் அவங்க ஒரு ஆறு ஏழு மாதமாகவே என்னை திரு சைது கான நண்பர்கள் சந்திக்கிறப்பெல்லாம் எப்ப நீங்க திரு ஓ பி எஸ் சந்திக்க போறீங்க அப்படின்னு தான் என்ன கேட்பாங்க மீடியாவா தான் கேட்டுட்டு இருப்பீங்க நேற்று கூட புதுக்கோட்டையில அதான் கேட்டீங்க அது உரிய நேரத்தில் நாங்க சந்திப்போம்னா அதுக்கான நேரம் வந்து விட்டது அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம் அதுக்காக நாங்க வரும் ஒருவர் ஒரு நம்ப அறிந்தவர்கள் எங்க உள்ளார வந்து ஒன்னும் எந்த வித என்ன சொல்லணும்னா மனதளவுல எந்த வித பகை உணர்வோ எதிர்ப்பு உணர்வோ கிடையாது ஏதோ ஒரு சில காரணங்களால் பிரிந்து இருந்தோம் மீண்டும் நாங்கள் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவோம் எங்களுக்கு சுயநலத்தோடு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இணைந்தோம் எங்களுடைய ஒரே குறிக்கோள் உண்மையான அம்மாவின் தொண்டர்கள் கையிலே மீண்டும் புரட்சி தலைவர் இயக்கத்தை ஒப்படைப்பது பேசல நாங்க அடுத்த கட்ட என்ன செயல்படுறோம் ஒவ்வொரு பத்திரிகை மட்டும் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் என்னிடம் கேட்கின்ற கேள்வி எப்பொழுது சின்னம்மா அவர்களையும் டி டி விசார் அவர்களையும் சந்திக்க போகிறது என்ற கேள்விதான் கேட்டிருக்கிறேன் இன்றைக்கு அமமுக உடைய பொதுச் செயலாளர் திரு டி டி விசார் அவர்களை சந்தித்திருக்கின்றோம் மாண்பு சின்னம்மா அவர்களை சந்திப்பதற்கு நாங்கள் அவரிடம் தகவல் சொன்னோம் வெளியூர் சென்றிருக்கிறேன் வந்தவுடன் உறுதியாக சந்திப்போம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் சிந்தனை செயல் உங்களுடைய நல்ல நோக்கம் நிறைவேறும் இப்போ நீங்க அழைப்பு விடுறது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இயக்கத்துக்கு அழைப்பு விட்டுருக்கீங்க எல்லாருமே ஒன்று சேர்வதற்கு வாய்ப்பு ஏற்கனவே நான் ஒவ்வொரு செய்தியாளர்கள் கூட்டத்திலும் சொல்லியிருக்கிறேன் இதே தவிர டாக்டர் புரட்சி தலைவர் எந்த நோக்கத்திற்காக இந்த இயக்கத்தை உருவாக்கினார்களோ மாண்புக அம்மாவில் இந்த இயக்கத்தை யாராலும் வெல்ல முடியாத இயக்கமாக மிகப்பெரிய மாபெரும் இயக்கமாக உருவாக்கினார்களோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறுக்கு அனைத்து அடிப்படை தொண்டர்களும் இணைய வேண்டும் அதுதான் தமிழக மக்களுடைய விருப்பமாக இன்றைக்கு இருக்கிறது அந்த நோக்கத்தை நோக்கிதான் இன்றைக்கு நாங்கள் முதல் கட்டமாக சந்திப்பு நடந்திருக்கிறது இனி ஒவ்வொரு சந்திப்பும் தொண்டர்களை இணைத்து அனைத்து இந்த அன்னாரம் முன்னேற்ற கழகத்தின் 
பொதுப்பொழிவோடு புரட்சித் தலைவர் புரட்சித் தலைவர் மாண்பு அம்மா அவர்கள் ஒரு காலத்தில் எப்படி இருந்தது அந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்து நிலைநிறுத்துவோம் என்பதை தெரிவித்தோம் தொண்டர்கள் விருப்பம் அதுதான் இருந்தது திருச்சி மாநாட்டின் மூலமாக எங்களுக்கு தொண்டர்கள் உணர்த்தியதே நீங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒன்று சேர்ந்து இயக்கத்தை வழிநடத்த வேண்டும் என்றுதான் இருந்தது எல்லா கூட்டத்திலையும் எல்லா செய்தியாளர்களும் ஒரு சிலரை தவிர மற்ற யார் வந்தால் நாங்கள் சேர்த்துக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம் அது அவருடைய சுயநலம் அது அவருடைய சுயநலம் எங்களுடைய நோக்கம் அனைத்து தொண்டர்களையும் இணைத்து அனைத்து இந்திய அன்னார் முன்னேற்றத்தை புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சித் தலைவர் மாணவர்கள் அம்மா அவர்கள் காட்டிய வழியில் அறவழியில் சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு அவர் ஐம்பது ஆண்டு காலம் இந்த சட்டத்தை கழக சட்ட மதித்துத்தான் கலச்சிய கழகத்தை வழிநடத்தினார்கள் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இன்றைக்கு ஒரு நல்ல முயற்சியை முன்னெடுத்து சந்தித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அதிமுக ஒற்றைக்கிழமை பிரச்சனை கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாசத்தில் இருந்து இருந்துட்டு இருக்கு எல்லாமே முடிஞ்சு வழக்கெல்லாம் முடிஞ்சு பொதுச் செயலாளர் பொறுப்பை திரு எடப்பாடி பழனிசாமி ஏற்றதுக்கப்புறம் கடைசி கட்ட ஒரு ஆயுதமா தான் இந்த சந்திப்பு நடக்கும் வழக்கு எல்லாம் முடியல முடியல வழக்கு முடியல வழக்கு நம்ம முடியல இங்க வழக்கு முடியல அதுக்கு நேரங்கால வரணும் இப்ப நேரங்கால வந்திருக்கிறது சந்தித்திருக்கின்றோம் சார் நீங்க முதலமைச்சர் பதவி வந்து இறங்கும் போது நெருக்கடி கொடுத்தாரு அழுத்தம் கொடுத்தாரு இப்ப அந்த அழுத்தம் குற்றச்சாட்டு கடந்த காலங்களின் மரங்கள் கடந்த காலத்தை பற்றி பேசினால் கடந்த காலத்தை பற்றி பேசினால் உணர்ச்சி மேலிட்டு மீண்டும் பிளவுகளும் பேதங்களும் தான் வரும் அதனால எதிர்காலத்தை பற்றி தான் சிந்திக்கணும் நீங்க நடந்ததையே பேசிக்கிட்டு இருந்தா ஒருத்தவங்களோட ஒருத்தவங்க நீங்க அப்படி சொன்னீங்க நீங்க இப்படி சொன்னீங்கன்னு தான் வரும் அது ஒரு இயக்கத்தை வலுவாக வளர்க்க பயன்படாது ஆகையினாலே எதிர் அரசியல் எதிர்காலத்தை அதனாலதான் நடந்தவைகள் நடந்தவைகளாக இருக்கட்டும் நடப்பவர்கள் நல்லவர்களாக இருக்கட்டும் இனிமேல் சொல்லுவாங்க அதனால நம்ம அண்ணா திமுக அவனுடைய எதிர்காலம் என்ன அதைத்தான் பார்க்கணும் மொழி அன்னைக்கு நீங்க என்ன சொன்ன நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு அந்த சண்டை போட்டுக்கிறதுக்கு இது நேரம் அது அதாவது இரு தண்டவாளம் அது ஒரு தண்டவாளம் இது வந்து தொண்டர்கள் மத்தியில நாம் செல்வது அரசியல் ரீதியாக இன்னொன்று சட்ட ரீதியாக அந்த நோக்கத்துக்காக நம்ம வந்து பயணிக்கும் பொழுது நீங்க சொன்னது மாதிரி நடந்தவை நடந்தவையாக இருக்கட்டும் சொல்லும் பொழுது திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அணியையும் சேர்ந்து செயல்படுத்துவதற்கான முயற்சி எடுப்பீங்களா என்ன மாதிரியான முடிவு எடுப்பு இல்ல அது இல்ல இல்ல இந்த கேள்வி இந்த கேள்வியை நீங்கள் எடப்பாடியிடம் கேட்க வேண்டும் தவறான முகவரிக்கு இந்த தபாலை அனுப்பிவிட்டீர்கள் பழனிசாமி தான் யாரையுமே சேர்க்க மாட்டேங்கிறாரு அது பாஜகவிடம் கேளுங்கள் எங்க கிட்ட ஏன் வந்து கேக்குறீங்க பாஜக உறுதிப்படுத்திட்டாங்க அந்த சந்திப்பு டெல்லியில வந்து நடந்துருச்சு கட்சிக்குள்ள சார்ந்த சந்திப்பு நடந்துருச்சு வர தேர்தல் நாடாளுமன்றத்தில் உங்களுடைய அணுகுமுறை இல்ல இல்ல அந்த சந்திப்புக்கு பிறகு எடப்பாடி தரப்பினர் தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர பாஜகவினுடைய தலைமை பீடத்திலிருந்து இன்னும் இதுவரையிலும் கூட்டணி உருவாகி இருக்கிறது என்ற தகவல் இல்லை ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில கூட அவங்களுக்கு தான் ஆதரவு அப்படின்னு சொல்லி நிலைப்பாட்டை எடுத்திருந்தாங்க இன்னும் வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் என்ன மாதிரியான நிலைப்பாடுகள் தம்பி ஈரோடு இடைத்தேர்தல் என்ன நடந்தது அறுபத்தி ஆறாயிரம் ஓட்டு வித்தியாசத்தில் ரெட்டலை கொடுத்து ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்து தூக்குறாங்க அப்ப மக்களுடைய மனநிலை என்னவாக இருக்கிறது தொண்டருடைய மனநிலை என்னவாக இருக்கிறது அதை எண்ணித்தான் நாங்கள் இப்பொழுது பயணித்துக் கொண்டிருக்க இருவருக்குமான செய்தி அடிப்படையில இருந்து ஏழு வருஷம் பிரிஞ்சிருந்து பயணிச்சிருக்கீங்க தொண்டர்கள் நீங்களும் கட்டமைப்பு கூட செயல்பட்டு வந்தீங்க அவங்களும் அதே மாதிரி தொண்டர்கள் கோரிக்கை தான் இன்னைக்கு தலைவர்கள் இணைகிறார்கள் 
ஒரு ஆறு ஏழு மாதங்களாக ஏற்கனவே சொல்ல திரு சைதையா என்ன சந்திக்கிறோம் அதை தொடர்ந்து எங்க நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் எப்ப நீங்களும் திரு ஓ பி எஸ் அவங்களுடைய வீழ்த்தணும் அரசியல் பேசவில்லை தவிர ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்துல இங்க சைது காணுவாரு அவர் மீது எனக்கு அரசியல் எல்லாம் தாண்டி தனிப்பட்ட அன்பு உண்டு சொல்லிருக்கேன் ஏன்னா நாங்க அரசியலை தாண்டி நட்போடு பழகியவர்கள் ஏதோ காரணத்தால இன்றைக்கு பிரிந்து போயிருக்கிறோம் அதனால எந்த ஒரு இல் ஃபீலிங்குமே எனக்கு கிடையாது பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட இன்றைக்கு சமாளிப்பது சொல்லணும்னா உங்க தொலைக்காட்சி பேட்டியில எல்லாம் பலமுறை நான் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு அவர் நல்ல என்னுடைய பழைய நண்பர் எனக்கு எப்பொழுதும் அவர் மேல ஒரு அன்பு உண்டு சொல்லியிருக்கேன் அதோடைய வெளிப்பாடு தான் அந்த பல தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இருந்து எங்களுக்கு ஏற்பட்ட பழக்கம் இன்றைக்கு என்ன அவருக்கு நன்றா அறிந்தவர் அவரை எனக்கு நல்லா தெரியும் அவரை நம்பி நான் இருட்டுல கூட கையை பிடிச்சிட்டு போக முடியும் அந்த பழனிசாமியோட போக முடியுமா நம்மளால வந்து ஏற்கனவே மூணு ஆப்ஷன் சொல்லியிருந்தேன் ஒன்னு பாஜக கூட்டணி அமமுக இல்ல காங்கிரஸ் கூட்டணி இல்ல தனித்து கூட போட்டிடுவோம் சொல்லியிருந்தேன் நீங்க கூட்டணியை பற்றி எல்லாம் நீங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலுக்கு அது தேர்தல் நேரத்தில் முடிவு செஞ்சுக்கலாம் எங்கள் இருவருடைய ஒரே குறிக்கோள் அம்மாவின் தொண்டர்கள் கையில அம்மாவின் இயக்கத்தை கொண்டு சேர்ப்பது அப்பொழுதுதான் அம்மாவின் தொண்டர்கள் உண்மையான தொண்டர்கள் கையில இயக்கம் இருந்தால்தான் இந்த இயக்கத்தை திமுக என்கிற தீய சக்தியை விருத்துவதற்கு நாங்கள் தொடங்கி இருக்கிறோம் இபிஎஸ் துரோகி திமுக எங்களுக்கு எதிரி வழக்கு தொடுத்தது அவங்க சகோதரி சசிகலா அவர்கள் தான் வழக்கு வாபஸ் வரணும்னா அவங்க தானே பெறணும் ஆமா இல்ல 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 வழக்கு வந்து இவங்க கூட்டிய பொதுக்குழு செல்லாதுன்ட்டு தான் அவங்க வழக்கு போட்டிருக்காங்க அந்த வழக்கு தான் என்ன நிலையில இருக்கு அதாவது பொது செயலாளராக அவங்க சகோதரி சசிகலா அவர்களை நியமித்தார்கள் அடுத்து வந்த பொதுக்குழு அவங்க கையெழுத்து இல்லாமல் கூட்டப்பட்டது ஆகவே செல்லாதுங்கிறது தான் வழக்கு வெயிட் அண்ட் சி பொறுத்து இருந்து பாருங்க ரொம்ப அவசரப்படுறாங்க அங்கிருந்து நபர்கள் இங்க வர வாய்ப்புகள் இருக்கா உங்ககிட்ட பேசிட்டு எங்கிட்ட பண மூட்டைகள் இல்லைங்க பண மூட்டைகள் இருக்கிறவங்கள்ட்ட பாவா வந்து சுயநலத்திற்காக தேவை உள்ளவங்க போறாங்களே தவிர யாரோ ஒரு சிலர் போறாங்க நான் பல முறை சொல்லிட்டேன் எங்கள்கிட்ட பண மூட்டை இல்லை பல அதனால் எங்களால் அங்க உள்ளவர்களை பணம் கொடுத்து வாங்குகின்ற இடத்துல நாங்கள் அது ஸ்லீப்பர் சீல்ஸ் எப்பயுமே இருக்காங்க அது வந்து தேவையான நேரத்தில் தேவையான தகவல் கொடுக்கறது ஸ்லீப்பர் செல்ல தவிர நீங்க ஏதோ எம்எல்ஏ தான் ஸ்லீப்பர் செல்லு நினைக்கிறீங்க அப்படி இல்ல எங்களுக்கு எப்ப எது தேவையோ அது சரியா டெல்லி பாஜக தலைமை சந்திக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அவங்க தரப்புல இருந்து யூகத்துக்கு நான் பதில் சொல்ல விரும்பவில்லை இல்ல பொதுவாகவே அங்கதான் எல்லா விஷயங்களும் நடந்துட்டு இருக்கு அது அங்க நடக்கிறது எல்லாம் அதிமுக சம்பந்தமான விஷயங்கள் அமமுகங்கிறது இண்டிபெண்டன்டான ஒரு தனி கட்சி எங்க கட்சிக்கும் பாஜக எந்த வித இடத்துலயும் அவங்க எங்களுக்கு வழிகாட்டுதலும் இடங்கள் தேர்வு செய்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது நாளை நம் தலைமை கிழ நிர்வாகிகள் சென்று இடத்தை பார்வையிட இருக்கிறார் திமுக நான் விளையாட்டு கிரிக்கெட் விளையாட்டு போட்டியை பார்க்க போனேன் அவரும் பார்க்க வந்தார் அக்கேஷனா சந்திச்சா மரியாதை நிமித்தமாக அந்த சந்திப்பு நடந்தது வேற ஏதாவது அரசியல் ரீதியான சந்திப்பு இல்லை
நான் <laughs> <laughs> என்னை பொறுத்த வரையில் மனித பண்போடு நான் நடந்து கொள்கிறேன் யாரா இருந்தாலும் சரி எதிர்கட்சியா இருந்தாலும் மனிதனுக்கு மனிதன் மரியாதை கொடுக்கின்ற மனப்பக்குவம் எனக்கு இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் தான் அவர் அவருடைய உதவியால் அணைத்து அவர்கள் இதுவரை நான் பேசியதில்லை பழகு நிலை பார்த்ததில்லை அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு காஃபி ஷாப் சொன்னார் நான் போய் பார்த்து காஃபி ஷாப்பிட்ட வந்து பேசிட்டு வந்தேன் அவர் அவர் உடனே எங்கள் பேர இருந்தாங்க அவருடைய பொண்ணு இருந்துச்சு ஏத்தாப்பில் நிறைய விஏபியில் உட்காந்து பார்த்து பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் பேசுறதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு உன் நண்பர்கள் உங்களை இருந்தால் இன்னைக்கு கூட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன பேசுறது அரசியல் ரீதியான சந்திப்பு இல்லை அது மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பு நீ இதுக்கு மேலே விளக்கம் வேணுமா விளக்கம் சொல்லியே நாங்கள் ஓஞ்சி போனோம் ஒரு அடியில திரண்டு தீயவர்களையும் துரோகிகளையும் வீழ்த்தணுங்கிறதா அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக தொண்டர்களும் இருப்போம் அதைதான் நான் நிறைவேற்றி ruling DMK. So what led to this decision? Because I mean, uh, See, there should have been a process behind this decision, right? Like what led to this decision? Right, today only we met. See, the present political situation as far as ADMK is concerned is that a, a set of people who are not connected with the fundamentals of the AADMK have taken the party as their whole stage. and it is our entire responsibility to rescue the party from the clutches of those anti social elements that is the common aim towards which both uh, its ops faction and ammk now have come to an understanding they will have a working arrangement in future to rescue a admk from the clutches of these anti social elements who have taken the party as its hostage ஜெனரல்ரிட்டட் with their money power and uh, their influence judiciary and other uh, uh, institutions they are able to just uh, wield the power of the general secretary and such things for the short time being until a decision is finally arrived at by the high court as well as by the supreme court sir you were spoke of working environment you know uh, you were spoke yes. of working working arrangement the arrangement yeah. yes so now like as leaders you
Sir, we have already approached her, and she has agreed to meet us. And uh, yes, and Mr. Wopies is going away as uh, on uh, some mission. As soon as she comes back, we will meet her. Actually, he told that today they tried. She went for some other function. So uh, after coming back, he is also leaving tomorrow. He is leaving after tomorrow. Coming back, he will meet. Already he has clearly told I will meet both Mrs. Sasikala and Mr. Dinagaran. Long by he told. Oh, thank you all very much.